Again, this is Venkat from Akivin.com. We will talk about the video. Uh, Mire Asset Mutual Fund offer Pandra. Emerging Blue Chip Fund. This is a detailed analysis. If you like it, it will be helpful. Thank you so much for your support. Intro much, Allah. This is Venkat. We will talk about health insurance. We will talk about pure term insurance. We will talk about any investment. We will talk about the number. Yolo Consulting Fee Nikate Konga. Thank you so much for your support and understanding this. Mire Asset Today, Emerging Blue Chip Fund. chandrapension.com ponga i try to do early retirement plan for some of my clients mutual fund investments are subject to market risk read all scheme related documents carefully mutual fund mudli edigal sandai abayathukku utpattavai naal disclaimer naan podra adukena it's your hard earned money adu pathadu inda keela presentation fulla keela inga eludhi irupen ethana idhukku mari neengala poi online la vaangina it's your own risk na romba virumbi pandradhu pure term insurance awareness dai seidhu adu eduthu vechikonga family ku security irukum So, Mirai Asset Emerging Blue Chip Fund would be a third party in Navy, February 27, 2023, 93 rupees there are in Navy. Riskometer is very high risk. There is a benchmark on the Nifty Large Mid-Cap 250 TRA. That is very high risk. There uh, is a fund strategy. If you look at this fund, if you look at this fund, you can suggest that you are in the fund category. லார்ஜ் கேப்லயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் மிட் கேப் மிட் கேப்லயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்தியாவுடைய டாப் டூ பிப்டி கம்பெனிஸ்ல அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நீங்க வச்சுக்கலாம் டாப் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் வந்து மினிமம் அதாவது லார்ஜ் கேப்ல வந்து மினிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து மேக்சிமம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரைக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க மிட் கேப் கம்பெனிஸ் அதாவது நூத்தி ஓராவது கம்பெனி வந்து டூ பிப்டி எத் கம்பெனி டாப் கம்பெனிஸ் இன் இந்தியாவில் வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் மேக்சிமம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் அதை கொண்டு போவாங்க இதுக்கான காரணம் என்னென்னு சொல்லிடுறாங்க எக்ஸ்டென்சிவாக ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க ஒரு மாட்ரேட் குரோத் இருக்கும் இந்த லார்ஜ் கேப் கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஹை இன்ஸ்டியூஷனல் ஹோல்டிங்ஸ் இருக்கும் ஒரு சிலது வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர் ரிசர்ச் அண்டர் ஓண்டா இருக்கும் அதுல வந்து நல்ல குரோத் கேபபிலிட்டிஸ் இருக்கும் இந்த மிட் கேப் ஃபண்ட்ஸ்ல சோ இதை வந்துட்டு பார்த்து சூஸ் பண்ணி தி ஆர் கைண்ட் ஆஃப் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி வைங்களேன் பார்த்துட்டு தி ஆர் யூனோ இன்வெஸ்டிங் இன் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் காட் இட் நெக்ஸ்ட் போய்க்கலாம் So, fund, uh, uh, it's a kind of uh, category வந்து லார்ஜ் அண்ட் மிட் கேப் ஈக்விட்டி ஓப்பன் அண்ட் டெட் இன்செப்ஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து இருக்குங்க இந்த ஃபண்ட் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பெஞ்ச் மார்க் வந்து நிஃப்டி லார்ஜ் மிட் கேப் டூ பிப்டி டிஆர்ஐ இதோடைய பெஞ்ச் மார்க் ஃபண்ட் மேனேஜர் நீலேஷ் சுரானா அண்ட் அங்கித் ஜெயின் ஃப்ரம் மிரே அசட் ஃபண்ட் சைஸ் அதாவது பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல இந்த ஃபண்டுடைய சைஸ் வந்து இருபத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி மூணு கோடி டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் நாட் த்ரீ குரோஸுங்க இது மாறக்கூடும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ரெயிலிங் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் இயர்ல ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பர்சன்ட் தான் இருக்கு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ட்ரெயிலிங் ரிட்டர்ன் ரிட்டர்ன் வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்ட்ல இருக்குங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ட்ரெயிலிங் ரிட்டர்ன் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த சார்ட் நான் யூஸ்வலி காமிக்க மாட்டேன் இது ரொம்ப நல்ல டேட்டா ஜனவரி டுவெண்ட்டி டூத்துல அவங்க ஃபேக்ட் ஷீட்ல இருந்து எடுத்தது பாருங்க எந்த மாதிரி மார்க்கெட் வலட்டாலிட்டி இப்ப இருக்கு அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இப்ப கம்மியா இருக்கு ஸோ நிறைய இந்த மாதிரி லார்ஜ் மிட் கேப் ஃபண்ட்ஸ்ல இந்த மாதிரி தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா லார்ஜ் மிட் கேப் டூ ஃபிஃப்டி டிஆர்ஐ உடைய பாருங்க ப்ளூ கலர் இருக்கா இந்த இதை பாருங்க அதுவே பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீல தான் போயிருக்கு இயர் டு டேட் அது ஜனவரி டுவெண்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி த்ரீல இதுடைய இது ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி இந்த ஃபேக்ட் ஷீட் பார்த்துக்கிறது உங்களுக்கு உதவி உபயோகமாக இருக்கும் போர்ட்ஃபோலியோ டேர்ன் ஓவர் ரிஷியூ தான் இந்த ஃபண்டை பொறுத்த எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் தான் அதாவது அந்த ஃபண்டில் ஒரு ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா அதிகமாக அவங்க அதை சேஞ்ச் பண்ணுறது இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் போர்ட்ஃபோலியோ டேர்ன் ஓவர் ரிஷியூனு சொல்லுவாங்க ஓகேவான போர்ட்ஃபோலியோ டேர்ன் ஓவர் ரிஷியூ தான் இது மந்த்லி எஸ்ஐபி ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த வருஷம் அந்த ஃபண்டுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி நீங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் எஸ்ஐபி பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்ப உங்களுடைய ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க தற்போதைய ரிட்டர்ன் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆனுவல்ஸ் ரிட்டர்ன்ல வந்து ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபாய் இருந்திருக்கும் த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா செவன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க தற்போதைய நிலையில ரிட்ட
ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் பெட்டர் ஃபார் இன்வெஸ்டர்ஸ் அதே மாதிரி செக்டார் பாத்துக்கலாம் பேங்க்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் அசட்ஸ்ல வந்து பேங்கிங் செக்டார்ல இருபத்தி ஒரு பர்சன்ட் வச்சிருக்காங்க இதுலயுமே டெசிமல் சொல்ல மாட்டேன் ஐடி அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ல எயிட் பர்சன்ட் பார்மா அண்ட் பயோடெக்ல வந்து சிக்ஸ் பர்சன்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ட்ஸ்ல சிக்ஸ் பர்சன்ட் கன்சூமர் டியூபிள்ஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் பினான்ஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் பெட்ரோ பெட்ரோலியம் ப்ரொடக்ட்ஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் ஆட்டோ காம்பனன்ஸ் த்ரீ பர்சன்ட் ஆட்டோமொபைல்ஸ் த்ரீ பர்சன்ட் டெலிகாம் சர்வீசஸ் த்ரீ பர்சன்ட் ஸோ ஒரு மிக்ஸ்ட் பேஸ்கெட்டை தான் இருக்குது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்பி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு வச்சிருக்கிறதுனால ஒருவேளை தற்போதைய நிலையில் வந்துட்டு ஒருவேளை இந்த ஃபண்ட் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கலாம் பட் மற்றபடி ஸோ குவைட்டை கொஞ்சம் ஆஃப் சேஃப் ஃபண்ட் டு இன்வெஸ்ட் இன் சப்ஜெக்ட் டு மார்க்கெட் ரிஸ்க் அதையும் சொல்லிடுறேன் இது மாதிரி பேசும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது நீங்கள் தான் சொன்னேன் இருவீங்க எஸ்ஐபி வந்துட்டு ஏன் இது ஆக்சுவலி எஸ்ஐபி கம்மியாகவும் பண்ணலாம் பட் என்னென்னா மேக்ஸிமம் அமௌண்ட்டை வந்து தற்போதைய நிலையில் இந்த ஃபண்டுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் மந்த்தாக வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது மேக்ஸ் எஸ்ஐபி பண்ணுறதா இருந்தால் மேக்ஸிமம் லிமிட்டேஷன் வச்சிருக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் மந்த் தான் தற்போது நிலையில் இதுக்கு மாறக்கூடியது தான் ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டூட் மேபி ஐ எம் ராங் பட் இனிமே மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸாக இருக்குது ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் பண்ணிங்கனாக்கா நான் ரொம்ப விரும்பி பண்ணுறது மறுபடியும் பியோர் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் கன்சல்டிங் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்தது ஃபுல்லாக ரொம்ப அழகான நாடு எத்தியோப்பியா மெசேஜ் பண்ணுங்கள் சந்திரா பென்சன் டாட் காம் போங்க ஃபார் யுவர் கைண்ட் ஆஃப் ஏர்லி ரிட்டைமெண்ட் பிளானிங் இல்லாட்டி உங்கள் சில்ட்ரனோட எஜுகேஷன் பிளான் பண்ணுறது இல்லாட்டி உங்களுக்கே அது ஒரு ஃபினான்ஷியல் கோல்டு இருந்துச்சு அதுக்கு எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்கள் பார்த்துக்கலாம் அந்த மாரி அசட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நான் வீடியோ எதுக்கு பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபண்டில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன்னா இல்லாட்டி என்னோடய கிளைண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன்னாங்கிறது கிடையாது ஏன்னா ஃபண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் அடே ஒன் டே செலவாகும் இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இவென்ச்சுவலி இட்ஸ் அப் டு த கிளைண்ட்ஸ் டெசிஷன் கிளைண்ட்டுக்கும் அது பிடிச்சிருந்தால் தான் நான் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு டெசிஷன் எடுப்போம் அதே மாதிரி நான் ஒரு பழக்கம் வச்சுருக்கேன் என்னோடய கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண சொன்னேன்னா நான் அதில் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒன் டைமாக தௌசண்ட் ருபீஸாக நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் சரி நம்மளுடைய ஹார்ட் அண்ட் மணி அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஒரு பர்சனலைஸ்டு டச் இருக்கும் அதில் அதை கிளைண்ட்டுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணும் போது அதனால் நீங்கள் வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள்லாம் போய் தைரியமாக அப்படி மீன் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டை வீடியோ பண்ணும் போது அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்க வேண்டியது நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் லோ இன்கமில் இருக்கவங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டை தவிர்த்துக்கிறது நல்லதுங்கிறது என்னுடைய பர்சனல் சஜஷன் அவ்வளோதான் ஏன்னா வீடியோங்கிறது நிறைய தரப்பட்ட மக்களுக்கு போகுது யூடியூப்பில் பண்ணும் போது ஸோ எங்கிட்ட லோ இன்கமில் இருக்கவங்க பேசுனாங்க கன்சல்டிங் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மாதம் டைம் கொடுத்து அவங்க எப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நான் சொல்கிறது வேறு சும்மா ரேண்டமாக கால் பண்ணுறது வேறு அதுக்காக தான் இவ்வளோ சொல்கிறேன் எனிவே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யோர் டைம் ஒரு ஜெனியரான கன்சல்டிங் வேணும்னா பேசுங்க பார்த்துக்கலாம் நல்லா இருங்க குட் ல